ஓங்கம் கணபதியே நமக்கு அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் சித்தி சிவா சோதிடத்தின் எஸ் தங்கவேல் கவுண்டர் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மற்றும் உங்களது நல்லாதரவுடன் இன்றைய தலைப்பு அஷ்டவர்க்கத்துப்படி அதாவது வந்து வீடு கட்டுறது அப்படிங்கிற அமைப்பை பற்றி வந்து தெரியுது சூரிய பகவானுடைய அஷ்டவர்க்கத்திலே பூஜை அறையை எந்த ராசியில் பரல அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த திக்கில் பூஜை அறை அமைப்பது மிகவும் நல்லது சந்திர பகவானை கொண்டு குளியல் அறை அமைப்பது மிகவும் விசேஷம் சந்திர பகவானுடைய அஷ்டர் அஷ்டவர்க்கத்தில் பரல எந்த ராசியில் அதிகமாக இருக்குது அதை பார்த்து ஷ குளியல் அறை அமைச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செவ்வாய் பகவானுடைய அஷ்டவர்க்கத்தில் வந்து சமையலறை அவர் வந்து எந்த ராசியில் பரல அதிகமாக இருக்கிறாரு அதை பார்த்து சவ அவருடைய அஷ்டவர்க்கத்தில் சமையலறை அமைப்பது ரொம்ப விசேஷம் புதன் வந்து விளையாடும் இடம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும் அதாவது வந்து நாம் உட்காரக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடம் எந்த இடத்துக்கு வருஷம் நல்லாயிருக்கு விளையாடும் இடம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு விளையாடும் இடம் வீட்டில் வந்து விளையா விளையாடலாம் விளையாட முடியாதுன்னு சொல்கிற அவங்கவுங்க தகுதி போல் அதுக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி விளையாடும் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குரு பகவானுடைய அஷ்டவர்க்கத்திலே எந்த ராசியில் அதிக பரல் இருக்கிறதோ அந்த ராசி அமைப்பில் பொக்கிசாரை அதாவது வந்து பீரோ வைக்கிறது மற்றும் முக்கியமான தஸ்தாவசிகள் இதெல்லாம் வைக்கிறது அந்த மாதிரி இடத்துல வச்சா ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி வந்து மாடு கால்நடை வாகனம் நிற்கும் இடம் அதை அமைக்கிறது குருவனுடைய அஷ்டவர்க்கத்தில் அதிக பரல் இருக்கிறதுல அமைச்சா நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்து சுக்கர பகவான் படுக்கை அறை சுக்கர சுக்கர பகவானுடைய அஷ்டவர்க்கத்திலே பன்னெண்டு ராசியிலே எந்த ராசியிலே பரல் அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த ராசியில் படுக்கரை அமைத்தால் மிகவும் நன்மை பயக்கும் அதே மாதிரி வந்து சனி பகவானுடைய அஷ்டவர்க்கத்திலே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பை கூலை இதெல்லாம் கொட்டுறது இல்லை வந்து இந்த மாதிரி தட்டுமுட்டு சாமான் போட்டு வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சனி பகவான் அஷ்ட அஷ்டவர்க்கத்திலே எந்த ராசியிலே கோஷார கோஷாரப்படி அல்ல ஜன காலத்திலே எந்த ராசியிலே அதிக பரல் இருக்கிறதோ அந்த ராசியினுடைய திக்கிலே அமைத்தால் வீடு கட்டுவது அனுகூலமாக இருக்கும் ஆகவே சரி இப்போ கல்யாணம் நடந்துருச்சு கல்யாணம் வந்து நம்ம ஜாதகம் பார்க்குறோம் டைம் குறிச்சு கொடுக்குறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து நாம் வந்து ஜோதிடர்கள் அது ஜோதிடர்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஜோதிடர்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த கருத்தை அனைத்து மக்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன் திருமணம் முடிந்த பின் நான்கு நாட்களுக்குள் அம்மாவாசை அந்த குடும்பத்தில் வந்து பிதிர் திதிகள் வரக்கூடாது இதை கவனித்து கொண்டு திருமண நாள் நிச்சயிக்க வேண்டும் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி முடிஞ்சோடனே நான் நாலு நாளுக்குள்ளே அமாவாசை பிதிர் திதிகள் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் நல்லது இது வந்து ஜோதிட விதி அதே மாதிரி வந்து திருமணம் முடிந்து ஆறு மாதங்கள் வரை உபநயனம் கர்ண பூஷணம் காது குத்துறது புது வீடு கட்டி புது வீடு வந்து கிரக பிரவேசம் பண்ணுறது தீர்த்த யாத்திரை ஆகிய காரியங்கள் செய்யக்கூடாது தீர்த்த யாத்திரைனா காசி காயா இந்த மாதிரியெல்லாம் போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போது ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குன்னா உங்கள் நட்சத்திரம் என்னவோ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து சாந்தி முகூர்த்தம் ரெண்டாவது வந்து ஹோமம் யாகம் மூணாவது வந்து அன்னதானம் பண்ணலாம் நாலாவது வந்து விவசாயம் செய்யலாம் அப்புறம் பட்டாக்கள் கொடுத்தாங்கன்னா அன்றைக்கி போய் இந்த யூனியன் ஆஃபீஸில் வாங்கிக்கிறது நல்லது உங்கள் இதை பற்றி அந்த மாதிரி பட்டாவெல்லாம் வாங்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லது பூமி வாங்கிறது வந்து ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வாங்கலாம் புது துணி கொடுத்துறது வந்து நல்லது 
அதே மாதிரி வந்து புது துணி வந்து யாராச்சுக்கு கொடுக்கறது ஜென்ம நட்சத்திரத்தனைக்கு நல்லது அதே மாதிரி வந்து புது துணி வாங்கிறது உபநயனம் பண்ணலாம் வீடு வாங்குவது பண்ணலாம் ஒரு வேலையில் போய் பொறுப்பேற்றுறது வந்து தாராளமாக செய்யலாம் அதே மாதிரி படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட இதை ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து காதல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டால் அதை வந்து யார்கிட்ட காதல் பண்ணுறோம்லோ அவங்ககிட்ட போய் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து வேலை வாய்ப்பை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து மனு போடுறது அதே மாதிரி வந்து புதை பொருள் பார்ப்பது அதே மாதிரி வந்து புதை பொருள் கிடைக்க முயற்சி எடுப்பது சரி ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வாக்குவாதம் சண்டை வெளியூர் பிரயாணம் தீஷை தீஷைன்னா குருவிட்ட தீஷை வாங்கிறது சீமந்தம் இது வந்து பெண்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டது அதே மாதிரி மரு மருந்து குடிக்கிறது கல்யாணம் இந்த மாதிரி காரியங்களை வந்து இந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வந்து செய்யக்கூடாது எல்லாம் ஜோதிடத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு அதாவது வந்து முடிந்த அளவுக்கு இதை தெரிந்து செய்தால் நாம் எதில் இருந்தாலும் தப்பித்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி வந்து இப்போது எல்லா விதமான சுபகாரியங்கள் செய்ய சுபமான நட்சத்திரங்கள் கூண்டும் கூடும் சர்வார்த்தி சித்தி யோகம் எனப்படும் சுப தினங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் பூஷ நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் உத்திராட நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சேர்வது நான் அருமையான நாள் திங்கக்கிழமைக்கு வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் மிருசீஷ நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் திங்கக்கிழமை இன்றைக்கி வந்ததுன்னா எல்லா யோகம் இருந்து எந்த காரியமும் என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமைக்கு வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஆயிலே நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் மிக சிறப்பு அதே மாதிரி வந்து புதன்கிழமை கிருத்திகை நட்சத்திரம் ரோகிணி நட்சத்திரம் மிருசீஷ நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் ரொம்ப சிறப்பு வியாழக்கிழமைக்கு வந்து அஸ்வின் நட்சத்திரம் கிருத்திகை நட்சத்திரம் மிருசீஷ நட்சத்திரம் புனர்போஷ நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரங்கள் அருமையாக இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சனிக்கிழமைக்கு வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் கூடுவது சர்வ சித்தி யோகம் எனப்படும் இந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுபகாரியங்களை செய்தால் இதெல்லாம் கூடி வரக்கூடிய நாட்களில் ரொம்ப அருமையாக வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு அமைப்பு அதனால் நாம் வந்து பார்த்து சொல்கிறது அப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி வந்து அவங்களும் வந்து இது பண்ணணும் இப்போது இன்னொரு சமாச்சாரம் பெரியோர்கள் கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் மாணிக்கக்கள் மூக்குத்தி பெண்கள் அணிவதால் ஏற்படும் என்று நீங்கா வளங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு சின்ன தலைப்பு தான் பெருசெல்லாம் கிடையாது பெண்கள் மாணிக்கக்கள் மூக்குத்தி அணிந்து கொண்டால் சகலவித தோஷமும் அகலும் வறுமையை விரட்டி வளமான வாழ்வை கிடைக்கும் திரண்ட ஐஸ்வர்யம் சகலகித சௌபாக்கியத்தை வாரி வழங்கும் ஆகவே பெண்கள் மாணிக்கக்கள் மூக்குத்தி அணிந்தால் குடும்பத்தில் துரதிருஷ்டம் போய் நல்ல அதிர்ஷ்டம் வரும் அதாவது இதெல்லாம் எப்போவோ சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம வந்து தெரிஞ்சு பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு சரி வீடு கட்டுறக்கு ஒரு நல்ல அருமையான சமாச்சாரம் சொல்லியிருக்காங்க சந்திரன் நிற்கக்கூடிய லக்கணத்தில் அஸ்தி வாரம் போட்டு புதன் நிற்கிற லக்கணத்தில் வீடு கட்ட தொடங்கி சுக்கரன் நிற்கிற லக்கணத்தில் வந்து மேல் கூற போட்டு குரு பகவான் என்ற லக்கணத்தில் கிரக பிரவேசம் செய்தால் இந்திரனை போல வாழலாம் ஆகவே அனைவருக்கும் நவதேர அருள் கிடைக்கும்படி உங்கள் குடும்பம் குழந்தைகள் மற்றும் தொழில் இல்லாத தொழிலும் கல்யாணமாகாதது கல்யாணமும் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து குழந்தை இல்லாத குழந்தை பாக்கியமும் மற்றும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையும் அமைமாறு ஆதவன் சுகமும் அங்காரகனாகிய பூமி சுதன் நிதியும் மாதவ புதனறிவும் குரு கௌரவம் வழங்கிட சுக்கரன் வாக்கதும் வழங்க சாதனை மகி மகிழ்வை சனியவர் நல்க சத்தியாம் வலிமையை ராகு வழங்கிட ஓங்குடும் புலமையை கேதுவே நல்க உலகினில் மானுட வாழ்க என்னாலும் இப்படிக்கு சித்தி சிவா சோதிடர் எஸ் தாங்கவேலு கவுண்டர் நன்றி நன்றி வணக்கம்